আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম আমরা অধ্যায় পাঁচ নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেখানে অলরেডি কিন্তু চাপ এবং ঘনত্ব এবং তরল পদার্থের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে চাপের পরিমাণ কি করে বের করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে আমরা প্যাসকেলের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব প্যাসকেলের সূত্রটা হচ্ছে তোমাদের বই যেটা লিখা আছে যে কোনো আবদ্ধ পাত্রে স্থির তরল বা বায়বে পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ বিন্দু মাত্র না কমে সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং পাত্রের গায়ে লম্বভাবে কাজ করে সেটা কিরকম এখানে আমি একটা আবদ্ধ পাত্র নিয়েছি যার চারপাশে চারটা পিস্টন লাগানো আছে তার মানে পিস্টন দিয়ে কিন্তু আমি এটাকে ভিতরের দিকে চাপ দিতে পারি আবার বাইরের দিকেও কিন্তু এটাকে ওঠানো যায় বা পিস্টন যদি আমি খুলে ফেলি তাহলে কিন্তু এখান থেকে তরল পদার্থগুলো বাইরের দিকে বের হয়ে আসতে পারবে তো এরকম আমি এখানে পিস্টন লাগানো আছে চারটা এটা হচ্ছে এক নম্বর এটা দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর তাহলে এক নম্বর পিস্টনের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান মিটার স্কোয়ার দুই নম্বর পিস্টনের ক্ষেত্রফল টু মিটার স্কোয়ার তিন নম্বর পিস্টনের ক্ষেত্রফল থ্রি মিটার স্কোয়ার এবং চার নম্বর পিস্টনের ক্ষেত্রফল ফোর মিটার স্কোয়ার এখন আমি যদি এক নম্বর পিস্টনে ওয়ান নিউটন বল প্রয়োগ করি আমি আবার বলছি এক নম্বর পিস্টনে যদি আমি ওয়ান নিউটন বল প্রয়োগ করি তাহলে এই ওয়ান নিউটন বলের জন্য কি পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হবে এখানে পি ওয়ান সমান এফ ওয়ান ভাগ ই ওয়ান আমরা আগে বলেছি যে যখন বলকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করা হয় তখন চাপ পাওয়া যায় তাহলে এখানে ওয়ান নিউটন এখানে ওয়ান মিটার স্কোয়ার আমি কিন্তু একজাক্টলি চাপের পরিমাণ পাবো ওয়ান পেস্কেল এখন পেস্কেলের সূত্র অনুযায়ী এই ওয়ান পেস্কেল চাপ কিন্তু সব দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে তার মানে এই দুই নম্বর পিস্টনেও কিন্তু ওয়ান পেস্কেল চাপই আসবে তিন নম্বর পিস্টনেও ওয়ান পেস্কেল চাপ আসবে এবং চার নম্বর পিস্টনেও কিন্তু ওয়ান পেস্কেল চাপ আসবে এখন যেহেতু চাপটা অবশ্যই এখানে ব্যালেন্স ব্যালেন্স হয়ে যাবে তাহলে দুই নম্বর পিস্টনে যদি ওয়ান পেস্কেল চাপ আসতে হয় তাহলে দুই নম্বর পিস্টনে কি পরিমাণ বল এখানে সৃষ্টি হবে আমরা জানি পি টু সমান এফ টু ভাগ এ টু তাহলে দুই নম্বর পিস্টনের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু মিটার স্কোয়ার তাহলে বলের পরিমাণ কত হলে সেখানে ওয়ান পেস্কেল বের হবে অবশ্যই কিন্তু টু নিউটন তার মানে আগে ছিল ওয়ান নিউটন এবার কিন্তু বলের পরিমাণটা বেড়ে টু নিউটন হয়েছে তাহলে কাটাকাটি করলে কিন্তু একজাক্টলি ওয়ান পেস্কেলই আসে তাহলে তিন নম্বর পিস্টনের ক্ষেত্রে কি হবে একটু খেয়াল করো তিন নম্বর পিস্টনে অবশ্যই যেহেতু এখানে ওয়ান পেস্কেল চাপিয়ে আসবে তাহলে তিন নম্বর পিস্টনের চাপের পরিমাণ এফ থ্রি বাই বাই এ থ্রি আমরা যদি ক্ষেত্রফলকে আগে বসে থ্রি মিটার স্কোয়ার তাহলে এখানে বলের মান কত হলে আলটিমেটলি রেজাল্ট হবে ওয়ান পেস্কেল অবশ্যই কিন্তু থ্রি নিউটন তার মানে আবার দেখো ছিল কিন্তু ওয়ান নিউটন তারপরে হয়েছে টু নিউটন তারপরে থ্রি নিউটন এই যে বলের পরিমাণটা বাড়ছে মানে ক্ষেত্রফল বাড়ছে বলের পরিমাণও বাড়ছে এটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি তার মানে আমরা বলতে পারি প্যাসকেল সূত্র ব্যবহার করে যদি ক্ষেত্রফল বাড়িয়ে ফেলি তবে বল বেশি পাবো এটাই হচ্ছে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এই বিষয়টি তোমাদের বইয়ে এইভাবে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে একটা পাত্র নিয়েছে নেওয়া হয়েছে যার দুই পাশে আসলে দুইটা পিস্টন লাগানো এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অংশ এটা হচ্ছে বৃহত্তম অংশ এখন আমি যদি এই অংশে এফ ওয়ান পরিমাণ বল প্রয়োগ করি এবং যদি ক্ষেত্রফল এ ওয়ান হয় তাহলে এই অংশের চাপ হবে পি ওয়ান আর প্যাসকের সূত্র অনুযায়ী এই পি ওয়ান চাপই কিন্তু সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হবে এবং এই বৃহত্তম অংশে কিন্তু এই পি ওয়ান চাপটাই কিন্তু এখানে সৃষ্টি হবে তার মানে এই পি ওয়ান চাপ আর পি টু চাপ কিন্তু একজাক্টলি সমান আমি বলতে পারি তাহলে আমি যে মানগুলো বসে পি ওয়ান সমান এফ ওয়ান বাই ইউ ওয়ান এবং পি টু সমান এফ টু বাই এ টু এখান থেকে আমি একটু মডিফাই করে এফ টু বাই এ ওয়ান সমান এ টু বাই এ ওয়ান কিন্তু আমি লিখতে পারি তার মানে এটা হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্রের গাণিতিক রূপ এখন যদি আমি এখানে একটা বস্তুকে বসাই যার ওজন হচ্ছে এম জি তখন কিন্তু আমি এই এফ ওয়ানের বদলে আমি এম জি এখানে লিখতে পারি তার মানে এফ টু বাই এম জি আবার আমি যদি ক্ষেত্রফলকে এ ওয়ান না লিখি আমি যদি ক্ষেত্রফলটা একটু বৃত্তাকার বিবেচন করি পিস্টনকে যখন স্লাইজ করে কাটা হবে এটা কিন্তু অনেকটা বৃত্তাকার হবে তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তখন কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রফলকে আমি পাই আর টু স্কোয়ার 
पाई आर वन स्क्वायर लिखते पड़ी अब आम जेटे के बेशादो नाली के हमें बेश आकर प्रकाश करते जाए तो अपन में तेटे के दूसरी जगह भाग करता होगा डी बाय टू होल स्क्वायर पाई डी वन बाय टू होल स्क्वायर अब अपने पैसे का सूत्र किन्तु एक भाव में लिखा जाए तो किन्तु ख्याल रखते होगे मूल सूत्र होते हैं ये एफ टू बाय एफ वन समान ए टू बाय ए वन तो जो कौन कौन बोस्टर ओजन दे एक है ना बॉल्टर प्रोजेक्ट कर रहा है तो अपन ये तो हम लोग एक है ना एफएड बोतल में बोस्टर ओजन के बोस्टर हो आज जो दिखाते फॉल देवता है कि हम लोग तो अपन ये तो दिखाते फॉल दिखाते फॉल जो दिशा रचित देवता है तो वाले भला आज जो बोला था कि वित्त कर तो अपन ये तो हम लोग बेर करते पड़ी। हमें आबाद बोलते हैं मूल कथा टा होती है जोखन कोन आबोधो पात्रे चाप प्रोय करा है शे चाप कोन भावे ही कम बना बोरों से टा बेरे जावे चाप चाप कम बना चाप जाचलो चाहिए था कि बॉलेज पड़ी मंटा बेरे जावे एवं पात्रे गाये लम्बो भावे काज कर बे इटा होती है पैस्कलो शुत्रो आर बॉल बिजी खुद्रतम अंश जे पर बल प्रयोग है बृहतम अंश तरह अनेक बस बल पावा जाए यह हे बल बृद्धिकरण नीति आशा करी सबा बुझते पे आज के पर्यत देखा परवर्ती क्लस से भलो थकबे सुस्थे आल्ला हाफिज